আরবেন আমার ব্যাচেলার্স কমপ্লিট করে আমি এই ডিগ্রি থেকে কি কি লাইফ লেসনস শিখলাম ওইটা নিয়ে কথা বলবো না কথা বলবো আমি ডিগ্রিতে অ্যাকচুয়ালি কি কি কোর্স নিয়েছিলাম ডিগ্রিটা কিভাবে সাজানো ছিল এবং কোর্সে কি কি ধরনের টপিক পড়ানো হয়েছে যারা আন্ডারগ্রেডের জন্য বিদেশে পড়তে চায় তাদের জন্য এই ভিডিওর মাঝখানে একটা অসাধারণ অফারও আছে সো শুরু করা যাক আমার ডিগ্রির স্ট্রাকচার নিয়ে এরপর ডিগ্রিতে কি কী কোর্স ছিল ওইটার ভেতর যাব সো আমার ডিগ্রি ছিল হার্ভার্ডে অ্যাপ্লাইড ম্যাথে আমি অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট করে সিজিপি অ্যারাউন্ড থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ানের কাছাকাছি ছিল আমার যে কনসেন্ট্রেশন বা মেজর ছিল অ্যাপ্লাইড ম্যাথে এবং আমার একটা মাইনর ছিল কম্পিউটার সায়েন্সে হার্ভার্ডে ব্যাচেলার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট করার জন্য আনুমানিক বত্রিশটার মতো কোর্স নেওয়া লাগে একশো আঠাইশ ক্রেডিট প্রত্যেকটা কোর্স চার ক্রেডিট অ্যাভারেজে সো সাধারণত মানুষ চার বছরের প্রতি সেমিস্টার চারটা চারটা কোর্স নিয়ে একশো আঠাইশ ক্রেডিট পেয়ে যায় হার্ভার্ডের মতো ইউএসএ টপ ইউনিভার্সিটি আন্ডারগ্রেড এবং পোস্ট গ্রেডে চান্স পাওয়ার উপর আমার বিভিন্ন প্লে লিস্টে আছে ওগুলো চেক করে দেখতে পারেন যদি এই টপিকে আপনার ইন্টারেস্ট থাকে সো আমার বত্রিশটা কোর্সের মধ্যে পনেরোটা কোর্স চলে গিয়েছিল কনসেন্ট্রেশন বা মেজরের পিছনে তিন থেকে চারটা কোর্স চলে গিয়েছিল আমার মাইনরের পিছনে আটটা কোর্স গিয়েছিল জেনারেল এডুকেশনের পিছনে পাঁচটা কোর্স ছিল ইলেকটিভ বা আমার মনে যা চায় তা আমি সিলেক্ট করতে পারবো এবং একটা কোর্স গিয়েছিল কম্পালসারি রাইটিং রিকোয়ারমেন্টে জেনারেল এডুকেশন কি জেনারেল এডুকেশন হচ্ছে ইউএসএতে অনেক ইউনিভার্সিটিতে লিবারেল এডুকেশন কারিকুলাম ফলো করা হয় তার মানে হচ্ছে আপনি যদি ধরেন সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট হন আপনার হয়তো বা সোশ্যাল সায়েন্সেস বা আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিস নিয়ে অত আইডিয়া হবে না সো তারা কয়েকটা কম্পালসারি রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দেয় যাতে আপনি অন্য ফিল্ডের অনেকগুলো কোর্স নেন যাতে আপনি একটা হলিস্টিক এডুকেশন নিয়ে গ্র্যাজুয়েট করতে পারেন একইভাবে সোশ্যাল সায়েন্স বা আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটি স্টুডেন্টদেরকেও অনেক সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স নিতে হয় যাতে তারা একটা হলিস্টিক এডুকেশন পায় বিভিন্ন ফিল্ডে অনেকের অনেক ইন্টারেস্ট থাকে এই জন্য আমাদের কয়েকটা ইলেকটিভসও দেওয়া হয় যাতে আমরা মনের পছন্দের মতো যে কোর্স লিস্ট আছে ওখান থেকে কয়েকটা কোর্স সিলেক্ট করতে পারি আর রাইটিং রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যেহেতু যে কোনো ফিল্ডেই রিটিং কমিউনিকেশন খুব ভালো হতে হয় কিভাবে লিখতে হয় কিভাবে একটা এসে সাজাতে হয় কিভাবে একটা থিসিস লিখতে হয় কিভাবে একটা আর্গুমেন্ট সাজাতে হয় ওগুলোর পিছনে আমাদের কম্পালসারি রাইটিং রিকোয়ারমেন্ট থাকে যেটার পিছনে আমার একটা কোর্স নেওয়া লেগেছিলো সো মোট পনেরো মেজর তিন মাইনর আর্ট জেনারেল এডুকেশন পাঁচ ইলেকটিভ এবং এক রাইটিং বত্রিশটা কোর্স নিয়েছিলাম এই ভিডিও স্পন্সার্ড বাই ডিপি টিউটোরিয়ালস ডিপি টিউটোরিয়ালস হলো ডায়না অ্যাওয়ার্ড উইনিং আন্ডারগ্রাডে স্টাডি অ্যাব্রড অ্যাডমিশনের জন্য একটা কনসালটিং সার্ভিস যারা আন্ডারগ্রাডে স্টাডি অ্যাব্রড করতে চায় ইউএসএ কানাডা হংকং অস্ট্রেলিয়া এরকম দেশে তাদের জন্য এই ডিপি টিউটোরিয়ালসের কনসালটিং সার্ভিস এবং বর্তমানে ডিপি টিউটোরিয়ালসে অনেক ছাত্রছাত্রী এই দেশগুলোয় পড়ছে এই এক কয়েকজন শো করছে আর তার একটা নতুন কোর্স ছেড়েছে স্টেপ বাই স্টেপ কলেজ অ্যাপ্লিকেশন আন্ডারগ্রেডের জন্য টপ ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য যা যা জানা লাগে প্রত্যেকটা তারা এই কোর্সে কাভার করেছে তাদের কোর্সে তারা কাভার করবে কোন দেশে অ্যাপ্লাই করতে হবে কিভাবে করতে হবে কোন মেজার সিলেক্ট করতে হবে এইসব ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশনে এসে কীভাবে লিখতে হয় রেকমেন্ডেশন লেটারের উপর টিপস কমন অ্যাপ সিএসএস প্রোফাইল এরকম বিভিন্ন প্রোফাইল কিভাবে ফিল আপ করতে হয় এবং কীভাবে স্কলারশিপ বা ফাইন্যান্সিয়াল এইড পেতে হয় ডিপি টিউটোরিয়ালসের মতে তাদের ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস স্টুডেন্টস অলরেডি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি টিকে গেছে এবং মিলিয়ন্স অফ ডলার্স অফ ওয়ার্ড স্কলারশিপ পেয়েছে এরকম আন্ডারগ্রেড স্টাডি অ্যাব্রড প্রোডাক্টগুলো সাধারণত অনেক এক্সপেন্সিভ হয়ে থাকে কিন্তু ডিপি টিউটোরিয়াল যেহেতু অনেক অ্যাফোর্ডেবল একটা রেটে ওটা এনেছে এই জন্য তাদেরকে আমি এই ভিডিওতে ফিচার করছি তাদের পুরো কোর্সে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাওয়ার জন্য তাদের ওয়েবসাইটে এখনই যাও যেটা লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো এবং কোড সিএম ফিফটি ব্যবহার করে প্রোমোটা পেয়ে যাও এই ভিডিও রিলিজ থেকে প্রোমো ভ্যালিড থাকবে আর এক সপ্তাহ এখন চলে যাওয়া যাক আমি কি কি কোর্স নিয়েছি ওগুলোর ভেতরে পুরো অ্যাপ্লাইড ম্যাথ ডিগ্রিতে আমি একটা জিনিস খেয়াল করি যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ইউএসএর টপ ইউনিভার্সিটি হোক বাংলাদেশের কোনো একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি হোক এইসব ইউনিভার্সিটিতে থিওরির উপর খুব ফোকাস করা হয় কিন্তু রিয়েল লাইফে ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য আমাদের স্কিলস লাগে যেটা আসলে থিওরিটা আমরা কতটুকু অ্যাপ্লাই করতে পারি ওইটার উপর নির্ভর করতে পারে কিন্তু থিওরি দিয়ে আসলে রিয়েল লাইফে জব সাধারণত পাওয়া যায় না রিয়েল লাইফে জব পাওয়ার জন্য স্কিলস লাগে ওটা হচ্ছে একটা থিওরি আমরা কিভাবে রিয়েল লাইফের কোনো প্রবলেম সলভ করার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি ওইটার উপর নির্ভর করে সো সত্যিকার অর্থে আমি সব থিওরিটিক্যাল কোর্সেসগুলো নিয়েছি ওইটা আমাকে একটা ফাউন্ডেশন দিয়েছে কিন্তু ওইটা দিয়ে সাধারণত জব পাওয়া যায় না জবে ভালো করার জন্য সাধারণত প্রজেক্ট বেস কোর্স নেওয়া লাগে সো হার্ভার্ডের শেষ দুই বছর আমি অনেক প্রজেক্ট
তাই অ্যাপ্লাই করে আপনি অনেক প্রজেক্ট বানাতে পারবেন প্রজেক্ট বানাতে বানাতে দেখবেন অনেকগুলো প্রবলেম আপনি সলভ করতে পারছেন না বা সলভ করার মতো নলেজ নেই তখন গুগল ব্যবহার করে স্ট্যাক ওভারফ্লো ব্যবহার করে ইউটিউবে গিয়ে ওটা শিখে শিখে সাধারণত স্কিলস মাস্টার করা হয় এবং এটা সকল ইউনিভার্সিটি সকল ডিগ্রি স্টুডেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হার্ভার্ডেও আমার অনেক সময় মনে হয়েছে আমি কিছু শিখছি না এটা কারণ হচ্ছে থিওরি দিয়ে সাধারণত জব পাওয়া যায় না যদিও থিওরিটিক্যাল মাস্টারি খুবই জরুরি টপ লেভেল জবসের জন্য সে যখনই মনে হবেন যে আপনি আপনার ডিগ্রি থেকে কিছু শিখছেন না আপনার নিজস্ব উদ্যোগে নিজস্ব সময়ে প্রজেক্ট নেওয়া লাগবে হাতে ইন্টার্নশিপ করার অপরচুনিটি খুঁজে বের করা লাগবে যাতে আপনি ওই থিওরিটা অ্যাপ্লাই করে কিছু বানাতে পারেন এবং স্কিলসগুলো মাস্টার করতে পারেন ম্যাথ কম্পিউটার সায়েন্স এগুলোর জন্য সাধারণত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস হয়ে থাকে কর্পোরেটের জন্য সাধারণত এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট হয়ে থাকে শুরু করা যাক আমার অ্যাপ্লাইড ম্যাথের পনেরোটা কোর্স নিয়ে অ্যাপ্লাইড ম্যাথের পনেরোটা কোর্সকে তিন ভাগে ভাগ করেছিল চারটা ফাউন্ডেশন কোর্স ছয়টা ব্রেথ কোর্স এবং পাঁচটা অ্যাপ্লিকেশন কোর্স আপনি খেয়াল করে দেখবেন আমার অ্যাপ্লাইড ম্যাথ ডিগ্রির কোর্সগুলোর সাথে বাংলাদেশের সকল স্টেম ডিগ্রির কোর্সগুলোর টপিকের অনেক বিল আছে পুরো বিশ্ব জুড়ে কোনো একটা সাবজেক্টের ব্যাচেলার্স ডিগ্রি টপিকগুলো সাধারণত একই হয়ে থাকে ফাউন্ডেশনের প্রথম কোর্স ছিল ম্যাথ ওয়ান এ ইন্ট্রোডাকশন টু ক্যালকুলার যেখানে ফাংশন থিউরাম চেইন রুল হসপিটালস রুল নিউটনস মেথড তারপর ফান্ডামেন্টাল ভ্যালু থিউরাম এসব বিভিন্ন টপিক পড়ানো হয়েছিল এরকম অনেক টপিক আমি এইচএসসির ক্যালকুলাসেও পড়েছি কিন্তু যে লেভেলের ডেপ যে লেভেলের প্রবলেম সলভিং রিকোয়ার্ড হয় ওটা অনেক অ্যাডভান্স লেগেছিলো হার্ভার্ডে এই জন্য টপিকটা আমার আবার পড়া লেগেছে ফাউন্ডেশনের দ্বিতীয় কোর্স ম্যাথ ওয়ান বিও ক্যালকুলাস নিয়েছিল ওইখানে কাভার করেছিল ইন্টিগ্রেশন পাওয়ার সিরিজ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন টেইলার সিরিজ এরকম বিভিন্ন টপিক ফাউন্ডেশনের তৃতীয় কোর্স ছিল ম্যাথ টোয়েন্টি ওয়ানে ওইটা আরও অ্যাডভান্স ক্যালকুলাস স্পেশালি মাল্টি ভ্যারিয়েবল ক্যালকুলাসের উপর ফোকাস করেছিল যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অ্যাপ্লাইড ম্যাথের খুবই ক্রুশিয়াল একটা টপিক ভেক্টর জিওমেট্রি ডাবল এবং ট্রিপল ইন্টিগ্রালস গ্রিন এবং স্টোক থিওরাম এরকম বিভিন্ন জিনিস পড়ানো হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট সবাই সাধারণত এগুলো শিখে থাকে অ্যাপ্লাইড ম্যাথ এবং ইঞ্জিনিয়ারের প্রচুর টপিক ওভারল্যাপ ছিল ফাউন্ডেশনের চার নম্বর কোর্স ছিল লিনিয়ার অ্যালজেব্রা ম্যাথ টোয়েন্টি ওয়ান বি ওখানে পড়ানো হয়েছিল আইগেন ভ্যালু আইগেন ভেক্টর অর্থগোনালিটি ফোর ইয়ার সিরিজ সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন এগুলো এইচএসসি তো অনেক ম্যাট্রিক্স ম্যাথ করতে হতো যেটা কেন করতাম কিছুই বুঝতাম না এবং এই কোর্সে আমি বুঝতে পেরেছি যে ম্যাট্রিক্স সাধারণত একটা সিস্টেম অফ ইকুয়েশন এক্সপ্লেন করে থাকে এবং অপটিমাইজেশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন রিয়েল লাইফ ম্যাথ প্রবলেমস ম্যাট্রিক্স দিয়ে সলভ করা যায় ফাউন্ডেশনের চারটা কোর্সে পর ছয়টা ব্রেথ কোর্স নিতে হয়েছিল যেটা আমাদের ম্যাথের বিভিন্ন স্কিল সেট ভালো করে থাকে ব্রেথ কোর্সের মধ্যে একটা ছিল সি এস ফিফটি বা ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার সায়েন্স যেটা এডেক্স তারপর হার্ভার্ড এক্সে ফ্রিতে অনলাইনে করা যায় ওখানে অ্যারে অ্যালগোরিদম ডেটা স্ট্রাকচারস লুপস এসবের মতো বিভিন্ন ফাউন্ডেশনাল কম্পিউটার সায়েন্স টপিক শেখানো হয়েছিল এই কোর্সটা আমার এতই ভালো লেগেছিল যে সি এস ফিফটির আমি টিচিং ফেলো হয়ে যায় এবং পরবর্তী সেমিস্টারে এই কোর্স আমি শিখেছিলাম স্টুডেন্টদেরকে ব্রেদের দ্বিতীয় কোর্স নিয়েছিলাম আমি স্ট্যাটিস্টিক্স ওয়ান টেন ইন্ট্রোডাকশন টু প্রবাবিলিটি মেশিন লার্নিং ডেটা সায়েন্স এরকম কোনো ফিল্ডে ঢোকার জন্য অনেক প্রবাবিলিটির অঙ্ক করা লাগে সো কম্বিনেটরিক্স ডিস্ট্রিবিউশন র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল এক্সপেক্টেড ভ্যালু কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি মার্ক অফ চেন এরকম বিভিন্ন টপিক এই কোর্সে শিখেছিল ব্রেদের তিন নম্বর কোর্স ছিল অ্যাপ্লাইড ম্যাথ ওয়ান টোয়েন্টি বাই অ্যাপ্লাইড লিনিয়ার অ্যালজেব্রা অ্যান্ড বিগ ডেটা মেশিন লার্নিং এর লাগে অনেক টপিক এখানে শেখানো হয়েছিল যেমন পিসিএ সিঙ্গুলার ভ্যালু ডিকম্পোজিশন র্যাঙ্কিং এবং ম্যাচিং অ্যালগোরিদম সুপারভাইজ আনসুপারভাইজ লার্নিং গুগল একটা সার্চ দিলে পেজ র্যাঙ্ক কিভাবে হয় তারপর হচ্ছে আমার অ্যামাজন পার্চেস হিস্ট্রি দেখে অ্যামাজন আমাকে কিভাবে নতুন প্রোডাক্ট রেকমেন্ডেশন করতে পারবে স্পটিফাই আমার দশটা গান দেখার পর কিভাবে আরো নতুন গান সাজেস্ট করতে পারে এরকম বিভিন্ন ফিল্ডে কিভাবে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা অ্যাপ্লাই করা যায় মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লাই করা যায় এটা কভার করেছিল এই কোর্সে ব্রেদের চার নম্বর কোর্স ছিল অ্যাপ্লাইড ম্যাথ ওয়ান ওয়েট বা নন লিনিয়ার ডাইনামিক সিস্টেম এখানে শেখানো হয়েছিল অসিলেশন বাইফারকেশন তারপর হচ্ছে কেয়স থিওরি ইন্ডেক্স থিওরি লরেন্সের সিস্টেম ভ্যান্ডার পল এটসেট্রা ব্রেদের পাঁচ নম্বর কোর্স ছিল অ্যাডভান্স ম্যাথামেটিক্যাল মডেলিং ওখানে শেখানো হয়েছিল একটা মডেল কিভাবে ফিট করব কিভাবে বায়াস সরাবো একটা মডেল কিভাবে সিলেক্ট করব এবং ডিফারেন্ট ফিল্ডে কিভাবে ম্যাথামেটিক্যাল মডেলিং করা হয়ে থাকে ওটা একটা আইডিয়া দেওয়া হয়েছিল যেমন প্যাটার্ন রেকগনেশন পপুলেশন ডাইনামিক্স ডিফিউশন ট্রাফিক এরকম বিভিন্ন টপিক বেদার লাস্ট কোর্স ছিল সিস্টেমস বা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ফর কম্পিউটেশনাল সায়েন্সেস আমার আমাদের জীবনে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ দেখি যেমন পাঠাও বা উবার যারা মেশিন লার্নিং বা ডেটা সায়
তারপর বায়োলজিক্যাল এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই তারপর হচ্ছে ডেটা সায়েন্স এবং ডেটা সায়েন্সের অ্যাপ্লিকেশন এবং ফাইনালি কিভাবে ব্রেন মডেল করতে হয় কম্পিউটেশনালি মডেলিং ব্রেনের মধ্যে শিখেছিলাম কিভাবে ব্রেন অবজেক্ট রেকগনাইজ করে কিভাবে আমরা ব্রেন রিভার্স ইঞ্জিনিয়ার করে মডেল বানাতে পারি রি এনফোর্সমেন্ট লার্নিং নিউরো মডিউলেশন এটসেট্রা এবং ডেটা সায়েন্সের মধ্যে এসব টপিক শিখেছিলাম কিভাবে ডাটা কালেক্ট করতে হয় ক্লিন করতে হয় হাইপোথেসিস কিভাবে টেস্ট করতে হয় র্যান্ডম ফরেস্ট কি ব্যাগিং কি রিগ্রেশন কি রেগুলারাইজেশন কি যে কোনো অনলাইনে ডেটা সায়েন্স কোর্সে একই টপিকগুলোই কভার করা হয় এবং সাধারণত এই কনসেপ্টগুলো অ্যাপ্লাই করতে করতে মানুষ শিখতে পারে সো আমি চেষ্টা করেছিলাম যত বেশি প্রজেক্ট বেস কোর্স নেওয়া যায় নিতে যেহেতু আমার অ্যাপ্লাইড ম্যাথ কোর্সে আমি প্রচুর কম্পিউটেশনাল কোর্সটি কম্পিউটার সায়েন্সে একটা মাইনর পাওয়ার জন্য আমার বেশি অ্যাডিশনাল কোর্স নেওয়া লাগেনি তিনটা কোর্স নিয়েছিলাম প্রথম কোর্স ছিল হচ্ছে ফাংশনাল প্রোগ্রামিং অ্যাবস্ট্রাকশন এবং ডিজাইনের উপর কিভাবে সুন্দর কোড ডিজাইন করতে হয় এমনভাবে যাতে ওটাই এফিসিয়েন্ট হয় এমনভাবে যাতে কোডের রিপিটেশন না থাকে অ্যাডভান্স ডেটা সায়েন্সের উপর কোর্স নিয়েছিলাম যেখানে ডিপ লার্নিং কি তারপর সিএনএন আর এন এন অটো এন কোডার জেনারেটিভ মডেলসগুলো কি জ্ঞান চ্যাট জিপিটি যত নাম শুনছেন ওইটার পিছনে সাধারণত কি কি মডেলস ব্যবহার করা হয় ওগুলো এই কোর্সে কাভার করা হয়েছিল এবং ফাইনালি ভিজুয়ালাইজেশনের উপর কোর্স নিয়েছিলাম ওটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে কীভাবে সুন্দর ওয়েবসাইট বানানো যায় একটা ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করেছে নাম হচ্ছে ডি থ্রি জেএস ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য অসাধারণ একটা ফ্রেমওয়ার্ক বা লাইব্রেরি ঠিক কী খেয়াল নেই ওইটার ওয়েবসাইটটা কী বানিয়েছিলাম ওইটা আবার গিট হাবেও দেখতে পারবেন সো এই ছিল আমার কম্পিউটার সায়েন্সের তিনটা কোর্স রাইটিংয়ের উপর একটা কোর্স নিয়েছিলাম ইলেকট্রিক্স হচ্ছে আমার মন মতো কোর্স এবং এবং পাঁচটা নিয়েছিলাম বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণত ইলেকট্রিক্সগুলো আপনার জন্য সিলেক্ট করা থাকে আপনার ডিগ্রি অনুযায়ী এবং অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি দেখি নিজস্ব চয়েস থাকে ওই কোর্সগুলো নেওয়ার জন্য আমার ইলেকটিভসগুলো ছিল হচ্ছে ডেটা অ্যানালাইসিস ইন আর আমার পাইথন যেহেতু আমি খুব ভালো পারতাম আর কীভাবে করতে হবে ওইটা আমার শেখার ইচ্ছা ছিল যেহেতু এই দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করেই বেশিরভাগ ডেটা সায়েন্স ডেটা অ্যানালাইসিস জব কাভার করা যায় এবং এই কোর্সটা এতই ভালো লেগেছিল যে আমি পরে দুই তিন সেমিস্টার কোর্সটা শিখিয়েও ছিলাম তার উপর কোর্স নিয়েছিলাম কর্পোরেট ফাইন্যান্স তারপর বিগ ডেটা ইন ইকোনমিক্স কীভাবে ডেটা অ্যানালাইসিস ব্যবহার করে ইকোনমিক ডিসিশনস নেওয়া যায় তার প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের উপর একটা কোর্স নিয়েছিলাম কীভাবে নন প্রফিট বা পাবলিক সেক্টরের প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট করতে হয় এবং যেহেতু এখন আমি প্রোডাক্ট ম্যানেজার ওই কোর্সের অনেকগুলো টিচিং এখন কাজে লাগে এবং ফাইনালি ইন্ট্রোডাকশন টু স্প্যানিশ নিয়েছিলাম কারণ আমার স্প্যানিশ ভাষা শেখার খুব ইচ্ছা ছিল জেনারেল এডুকেশন আটটার মতো কোর্স নিয়েছিলাম এবং যেসব টপিক সাধারণত সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং কাভার করা হয়ে থাকে না এইসব নিয়ে কোর্স নিয়েছিলাম একটা ছিল জাপানিজ কালচার অ্যানিমি এবং জাপান কিভাবে মিডিয়া ব্যবহার করে নিজের দেশটাকে পুরো পৃথিবীর কাছে তুলে ধরছে ওইটার উপর কোর্স আমাদের মেমোরি কিভাবে কাজ করে ওইটার উপর একটা কোর্স নিয়েছিলাম আমাদের সার্কেডিয়ান রিদম বা ঘুম আমাদের জীবন এবং শরীরকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ওইটার উপর কোর্স নিয়েছিলাম এই জন্য আমার শিক্ষামূলক ভিডিওতে আমি অনেক সময় ঘুম নিয়ে অনেক কথা বলে থাকি ওইটার অনেক কিছু এই কোর্সে শেখা আর একটা মজার কোর্স নিয়েছিলাম বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালচারে কিভাবে ডিফারেন্ট মুসলিম সোসাইটিস আছে তাদের কাছে সিমিলারিটিস কি তাদের কাছে ডিফারেন্সেস কি ওইটা কীরকম ওইটার উপর একটা কোর্স তারপর গ্লোবালাইজেশনের ফলে পুরো পৃথিবীর পলিটিক্স এবং ইকোনমিক্স কীভাবে রিলেটেড ওইটার উপর একটা কোর্স নিয়েছিলাম একটা কোর্স নিয়েছিলাম সোশ্যাল চেঞ্জ কীভাবে বিভিন্ন দেশে এসেছে আপনি যদি অ্যারব স্প্রিংসের রেভলিউশনের গুলো দিকে তাকান বা বিভিন্ন কান্ট্রিজের সোশ্যাল চেঞ্জগুলো হয় বড় বড় মুভমেন্টগুলো হয় ওগুলোর মধ্যে কমন সিস্টেমটা কি কীভাবে ওগুলো সাকসেসফুল হয়েছিল ওইটার উপর একটা অ্যানালাইসিস পলিসি মেকিং সাইকোলজির উপর একটা খুব অসাধারণ বই আছে নাম নাচ ক্যাসানস্টিনের ক্যাসানস্টিন এই কোর্সের টিচার ছিল সো আমি আগে নাচ পড়েছিলাম খুব ভালো লেগেছিল সো ক্যাসানস্টিনের আন্ডারে একটা ক্লাস নিতে পেরেছি ওইটাও চিন্তা করতে ভালো লাগে তারপর স্ট্যাটিস্টিক্স কীভাবে সাইকোলজি এবং বিহেভিয়াল সায়েন্সেসে ইউজ করা হয় ওইটার উপর একটা কোর্স নিয়েছিলাম কারণ স্ট্যাটিস্টিক্স ডিফারেন্ট ফিল্ডে ডিফারেন্টভাবে ইউজ করা হয়ে থাকে সো সোশ্যাল সায়েন্সেস বা আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজের স্ট্যাটিস্টিক্স কীভাবে ইউজ করা হয়ে থাকে ওইটা নিয়ে জানতে ইচ্ছা ছিল এবং ফাইনালি একটা সেমিনার ইন অ্যাপ্লাইড কম্পিটিশন যেখানে বিভিন্ন নো ফিল্ডে মানুষ কীভাবে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাপ্লাইড ম্যাথ ব্যবহার করছে ডিফারেন্ট প্রবলেম সলভ করার জন্য ওইটা নিয়ে আমি জানতে পেরেছিলাম সো এই ছিল আমার ডিগ্রি বত্রিশটা কোর্স চার বছর একটা ডিগ্রি একটা ছোট ভিডিওতে সামারাইজ করা খুবই ডিফিকাল্ট কিন্তু আপনার যদি ইন্টারেস্ট থাকে এই টপিকগুলো ধরে ধরে আপনি গুগল সার্চ বা ইউটিউব সার্চ করে অনেক কিছু জানতে পার